na mangi wa rombo aliyeitwa mangi orombo walifanya haya ili kuwafisha nguvu viongozi wengine wa kimila walionekana kuwa na nguvu na tishio katika utawala wao hasa wa Jerman katika matamasha yajayo ya tutaweza kuendelea kuonyesha historia zaidi kwa lengo la kuweka kumbukumbu kumbu za hii Mheshimiwa Rais ili, ili kuunga mkono juhudi zako za kukumbusha kwa ku, kuhamasisha kwa kukuza utamaduni mila na desturi za wana kimajaro na taifa kwa ujumla umoja wa makifu na wazee kwa kushindi, kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Kilimanjaro na wizara ya utamaduni tumekusudia kufanya ifuatayo kuendelea kuwaunganisha pamoja viongozi wa mila na desturi Kilimanjaro ili kuweza kubadilishana mawazo na uzoefu katika kuendeleza mila na desturi zinazofaa kwa kizazi cha sasa na cha baadaye kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Kimajaro na wizara ya utamaduni sanaa na michezo katika kusimamia na kufundisha mila za desturi nzuri za Tanzania na kusikiliza kusikiliza maadili mema kuanzia vijiji hadi mjini ili ziendelee ziendelee kumomonyoka kutokana na utandawazi kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Kilimanjaro na wizara ya utamaduni sanaa na mchezo katika kuibua kuanzisha na kutumia kutunza history, historia maeneo ya majira majina ya kale kwa manufaa ya vizazi vya sasa na baadaye kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Kilimanjaro na wizara ya utamaduni sanaa na mchezo katika kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa jamii zinazo ziongoza kupitia matumizi ya vitu vya asili ambavyo ni rafiki kwa mazingira mfano uhamasishaji wa upandaji miti ya, na, na, ya matunda tano kushirikiana na serikali katika hatua kutatua migogoro katika jamii kwa kutumia mila desturi na tamaduni ili kuipunguzia serikali ya taifa gharama za muda wa kushirika na kesi na kutumia muda mwingi kwenye mambo ya maendeleo mheshimiwa rais chief mkuu ili kuweza kuyakamilisha hayo yote kuendelea kuimarisha utamaduni mila na desturi zetu tunaomba serikali mambo ya fotel mali kale tuliomba serikali kwa kushikiana na himaya usika kuiba kuibua kuimarisha na kuhifadhi majengo ya vifaa vya zamani vya mila na, na desturi ili visipotee na viendelee kutumika katika mafundisha kushauri na kuelekeza kuhamasisha utamaduni mila desturi za watu zetu katika mkoa wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla wake hivi hatubuni mwende, karibuni imegundulika nyumba kwenye handaki inasadikiwa ilikuwa ya wajerumani huko kibosho hii ni kukumbusha ni kumbukumbu muhimu tunapendekeza tuna itunzwe kusimamiwa na kuendelezwa ili watu wajifunze historia sahihi tunaiomba serikali ianze ianzishe na ichukue takwimu sahihi za kichifu katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla kwa jumla wake ili ziweze kutumika kuanzisha kanzu data ya kitaifa itakayokuwa na 
historia na maelezo yanajitokeza jitokeshe jitokeshe jitokeleza kwa kila himaya ya kichu ambayo serikali inatambua na kuitumia kadi inavyoonekana inafaa na yomba serikali kwa kushirikiana na machifu yaanzishe utafiti wa mpango yote ya kichifu yaliyotumiwa na machifu wakati wa uhai wao yaliopo Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla na yatako kuyatambua kuyaratibisha kuyasafisha na kuyaweka kuweke mwindo mbinu ili yatumike kwa utalii na kuongeza kipato cha kaya himaya serikali na jumla wake Hapa Kilimanjaro kwa mfano lipo pango mrefu inasemekana limetoka Kibosho kwa Mangi Sina kupitia Old Moshi kwa Mangi Meli na kuelekea Marangu kwa Mangi Mareale wastani wa umbali wa kilomita 40 ambapo watu na wanyama walisafirishwa humo katika wakati wa vita historia ya machifu Tunayomba serikali ianzishe kanz data ya historia sahihi ya machifu Kilimanjaro na Tanzania kwa, kwa jumla ili kuweza kuwa na historia sahihi ya machifu maeneo ya ujasiri wao na namna walivyoweza kupambana na wakoloni kama sehemu ya kutunza kumbukumbu na kujenga jamii na kizazi chenye kujiamini zaidi Tunaomba serikali kusaidiana na machifu wa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla kuzisaidia familia ambazo mafufu mafu ya vichwa vyao wakimila wakati huo yalichukuliwa na wakoloni hasa wajerumani ili wa, ili yaweze kurejeshwa ni atumike kuendeleza historia na utalii katika mkoa wa mkoa na kuongeza kipato kwa jamii na serikali sisi machifu wa Kilimanjaro kwa niaba ya machifu wote Tanzania tunakuahidi kuendelea kukupa ushirikiano na kusaidia katika kadri itakavyowezekana na tutaendelea kwa kuwa nawe bega kwa bega wewe binafsi pamoja na serikali tukaiongoza ili kwa pamoja tuende tuendeleze na kudumisha mila desuri na tamaduni zetu nzuri kwa manufaa ya taifa kwa manufaa taifa letu Mungu aibariki Afrika Mungu aibariki Tanzania Mungu zidisha zibaki zibariki jihada za kufua na kuendeleza utamaduni wetu kazi iendelee Jamani tuongeze tena makofi mengi kwa mwenyekiti wa machifu Kilimanjaro na Tanzania Chifu Frank Mariale kwa risala hiyo Tamasha la utamaduni Kilimanjaro huyi Nam Mheshimiwa Rais mara baada ya risala ya mwenyekiti wa machifu Kilimanjaro na Tanzania naomba sasa kwa ridhaa yako nimkaribishe naibu waziri wa utamaduni sanaa na michezo mheshimiwa Pauline Gekul ili naye aweze kuja kuzungumza uh, kile ambacho ametuandalia na yuko hapa akimwakilisha mheshimiwa waziri baada ya hutuba mheshimiwa naibu waziri takuomba mheshimiwa chifu Mariale Mama Rose Mariale na chifu Tonisiza tutateremka kwenda jukwaa lile la pili akimaliza mheshimiwa waziri karibu mheshimiwa waziri mheshimiwa chifu Gaya na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan chief Frank Mariale mangi mkuu wa Marangu na mwenyekiti wa umoja wa machifu Tanzania 
machifu wote kutoka Kilimanjaro na himaya mbalimbali za kichifu nchini Mheshimiwa Waziri wa Elimu Profesa Mkenda pamoja na wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro na mikoa ya jirani mlioko mali hapa Mheshimiwa Steve Kigaigai mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro pamoja na wakuu wa mikoa ya jirani tumemwona mkuu wetu wa mkoa Arusha ndugu Hassan Abasi Katibu Mkuu wa Wizara ya Utamaduni sana na Michezo ndugu Saidi Yakubu Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Utamaduni sana na Michezo viongozi mbalimbali wa kisiasa wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro ndugu yetu Patrick mashirika na taasisi mbalimbali za umma na binafsi waandishi wa habari ndugu wananchi mabibi na mabwana niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu zangu wana Kilimanjaro tuna bahati ya kutembelewa na rais wetu mpendo wa wetu Mama Samia Suluh Hassan naomba tupunge mikono kwake tumshangilie wana Kilimanjaro mheshimiwa rais Samia Suluh safi tamasha la utamaduni Kilimanjaro safi Santeni sana wana Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutubariki kukutana leo hapa Kilimanjaro tukiwa na wadau mbalimbali wa sekta ya utamaduni. Aidha kwa niaba ya Waziri wa Utamaduni Sanaa na Michezo Mohamed Mchengerwa ni kushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako kuja hapa lakini pia kuonyesha mwendelezo wa mapenzi yako ya dhati katika sekta hii ya utamaduni ambayo ni muhimu na ni kioo cha taifa letu. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais sekta hizi za utamaduni sana na michezo kwa ujumla wake ni sekta mtambuka na wanaita ni nguvu ya kimkakati ya taifa lolote, yani soft power. Sekta hizi zimeendelea kutoa fursa ya ajira kwa vijana wengi na watu wa rika mbalimbali na jinsia zote ni sekta zinazochangia katika utalii kuitangaza nchi kitaifa na kimataifa ni sekta zinazochangia katika pato la mtu mmoja mmoja na la taifa zinachangia kuimarisha afya za watanzania kupitia michezo na ni sekta zinazoonyesha kielelezo ya jinsi watanzania tulivyo na tunavyokuwa na vipaji na vipawa mbalimbali mheshimiwa rais Wizara yetu imeendelea kufanya kazi kwa karibu sana na wadau wa sekta ya utamaduni hususan wazee wa kimila na machifu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu kwa lengo la kuimarisha kulinda na kuendeleza mila desturi na utamaduni wa mtanzania. Na Mheshimiwa Rais tumeona katika vibanda ambavyo tumetembelea vyakula mbalimbali vya kiasili lakini pia tumeona mavazi yetu ya kiasili siku ya leo lakini Mheshimiwa Rais pia pale tumeona jinsi ambavyo wazee wetu walivyokuwa wanalea vijana wetu wakati huo kina mama wakiwa kwenye nyumba zao tofauti wakiwalea mabinti zetu. Aidha kupitia elimu kwa wadau wetu hususan viongozi wa kimila wa mkoa wa Kilimanjaro tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kukabiliana na mila potofu na zinazorudisha nyuma maendeleo kama vile ukeketaji, kurithi wajane haki ya mwanamke kumiliki ardhi na fursa sawa kwa uongozi. Mheshimiwa Rais sisi tukushukuru kwa namna ya pekee katika awamu yako hii umetusaidia kuonyesha kwamba Watanzania ni sawa na wanawake wamepewa fursa nyingi sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais ili kufanikisha malengo tuliyojiwekea chini ya wizara yetu ya kuendeleza sekta zetu ikiwemo ya utamaduni tayari wizara imewasilisha mchanganuo wa bajeti mpya kwa wenzetu wa wizara ya fedha tukiainisha yale tunayoamini yanapaswa kufanyika ikiwemo kuendeleza matamasha mbalimbali ya kitamaduni sanaa na michezo kuanzia ngazi ya chini hadi kitaifa Mheshimiwa Rais unakumbuka mwaka jana ulivyokuwa mwanza ulituelekeza matamasha haya yafanyike na mimi niwapongeze sana mkoa wa Kilimanjaro na wananchi wa Kilimanjaro mjipigie makofi kuonyesha mfano wa agizo la Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais tukuahidi baada ya Kilimanjaro tutaendelea mikoa yote nchini kuhakikisha kwamba matamasha haya yanafanyika 
kwa lengo la kukumbusha watanzania mila zetu zile njema ambazo wazee wetu wa asisi wa taifa hili waliturithisha na kuhakikisha kwamba tunazilinda na zile ambazo si nzuri zinatokomezwa Mheshimiwa Rais umetupa dhamana ya kusimamia sekta hizi na tunakuahidi tutaendelea kufanya kazi hii kwa ushirikiano mkubwa ubunifu weledi mkubwa ili kuhakikisha kuwa malengo yako binafsi Mheshimiwa Rais matarajio ya ilani yetu ya chama cha mapinduzi na matarajio ya wadau wetu yanafikiwa Mheshimiwa Rais baada ya kusema haya sasa kwa niaba ya waziri wetu wa wizara hii Mheshimiwa Mchengereo ninayo heshima kukukaribisha ili uzungumze na wana Kilimanjaro na wadau wengine wa sekta hii ya utamaduni walioko hapa Kilimanjaro lakini kwa taifa lakini kabla hujazungumza Mheshimiwa Rais ni kukaribisha sasa uweze kuvalishwa vazi la kimila la mkoa huu na baada ya tukio hilo Mheshimiwa Rais tutakukaribisha uhutubie sasa wa Tanzania Mheshimiwa Rais karibu sana Makofi kwake na vigelegele Mheshimiwa Pauline Gekul Haya sasa ni kuombe e, mzee wetu Chifu Mariale, Amarozi Mariale na Chifu Tonisiza tuanze kuteremka huku chini na baadaye mambo yatapokuwa tayari tutamuita mheshimiwa rais. Sisi tunatangulia. DJ tuwekee wimbo wote wa utamaduni wa mkoa wetu wa Kilimanjaro wakati tunaandaa viongozi wetu. Sasa naomba tusikilizane. Nije tusikilizane katika tukio hili la kwanza hili. Kama nilivyoomba Mheshimiwa Chifu Mariale, Mheshimiwa Mama yetu Mama Rose Mariale na Chifu Tony Siza. Hao watatu tu ndo watahusika katika tukio hili la Chifu Hangaya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuvishwa vazi la kimila ikiwa ni ishara ya kumkaribisha katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Hapa kuna vazi atavikwa na mama zetu hao Mheshimiwa Rais akiwa amekaa katika kiti cha heshima kile mnachokiona kigoda maalum na baada ya vazi hilo eh, Chifu Mariale atamkabidhi zile silaha za kupigana vita mkuki pamoja na ngao. Baada ya tukio hilo sasa tutaweka utaratibu wa kupiga picha za kumbukumbu. Asante sana. Mheshimiwa Tadhima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa tunakuomba uteremke kuelekea katika jukwaa maalum ambalo limeandaliwa. DJ tuendelee na wimbo huku tukipiga makofi mengi 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 sana. Chifu Hangaya. Hangaya ni nyota inayongaa. Tena inangaa majira ya asubuhi ikitoa matumaini na mwanga wa mafanikio anakwenda kuvikwa vazi la kimila ikiwa ni ishara ya kumkaribisha katika mkoa wa Kilimanjaro Yamani makofi mengi na vigelegele makofi Makofi hilo ni vazi la kimila Kiwa ni ishara ya kumkaribisha Katika mkua wa Kilimanjaro Tamasha la utamaduni Kilimanjaro Uye 
na DJ punguza punguza sasa punguza tuache brass band watongoze kwa fanfare ehe fanfare tutarudia hiyo sasa anakabidhiwa mkuki na ngao haya brass band tujiandae silaha za vita hizi takazomsaidia mheshimiwa rais chifu hangaya kupambana na chifu usogee nyuma ili tupate picha nzuri ya tukio letu la leo brass band hebu twendeni kidogo Makofi mengi na vigelegele. Hiyo ndio itakuwa picha ya siku ya leo. Haya sasa tunaweza tukachukua wasaidizi vifaa hivyo turuhusu kwa ajili ya picha wasaidizi. Haya mheshimiwa rais kwa heshima tadhima tunaomba waendelee kuketi. Eh, wale machifu kumi wenyeji wa mkoa Kilimanjaro haraka haraka twendeni tukapige picha machifu kumi wenyeji kutoka mkoa huu wa Kilimanjaro tuchangamke changamke twende tukapige picha machifu kumi wenyeji alafu tuliobakia maafisa wameshakuja watatuongoza namna ya sisi pia kushiriki kupiga picha mheshimiwa rais Chifu Hangaya amesema wote machifu watapiga picha kwa umuhimu wa tukio la leo. Naomba tuiweke vizuri Mheshimiwa Rais awe katikati. Hiyo picha haijakaa sawa. Upande wa kushoto kule tusogee. Ninaninginia. Aya asanteni wale machifu wenyeji. Eh? Ngojeni kwanza, ngojeni turudie washimua machifu. Turudie kidogo. Mheshimiwa machifu tutoe barakoa kwa sekunde hizo 15 za picha. Haraka haraka. Na nyie mnaojiandaa huko tutoe barakoa ili tuchukue muda mfupi zaidi. Aya santeni wale kumi tokeeni upande wa kulia kwangu huku huku haraka haraka tupishe kundi lingine Mikoba na vitu vingine vyote tuviache kwenye viti vyetu Nadhani tukifanya 25 25 itakuwa vizuri. Bado nafasi ni kubwa tuweze kumaliza haraka. Niambiwa utaratibu huo huo wa kumi kumi uendelee. Aya santeni naomba tupishe kundi lingine. Kitendo hichi kinaonyesha mapenzi makubwa ya mheshimiwa rais wetu chifu wa machifu nchini katika kukuza na kuendeleza utamaduni jamani tutoe barakoa tunapokuja kwenye picha na tufanye haraka
Aya asanteni naomba tupishe kundi lingine. Barakoa barakoa mzee wangu chifu barakoa wewe unaojipanga sasa hivi barakoa Aya asanteni naomba tuwapishe wengine Santini naomba tuwapishe viongozi wengine tayari asante baada ya tukio hilo mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, baraza la wazee Kilimanjaro wamekutarishia zawadi tunaomba uridhie kupokea zawadi hiyo sasa siju unapokea wapi tufanye haraka haraka haya tufanye haraka pale pale mheshimiwa rais tunakuomba kwa dakika moja tu nimeambiwa kwamba baraza la wazee wa mkoa Kilimanjaro wanakupa zawadi ya ngamia hebu tupige makofi mengi sana wawili ngamia wawili haya tusogee sasa jamani tusogee mafsa tutawaongoza tunampa kamba ikiwakilisha hao ngamia maana wasingeweza kuletwa katika eneo hili jamani tukio hili limekamilika makofi mengi kwa mheshimiwa rais wetu haya dj tuletee kiongozi wetu sasa katika jukwaa kuu kwa ngoma ya utamaduni hapa Aya tumsangidie tumsangidie kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Suluh Hassan Chifu Hangaya Chifu wa machifu wote nchini Asante, asante. Naomba utulivu. Mheshimiwa naibu waziri endelea kutuongoza. Kilimanjaro safi. Naomba sasa kwa ridha yenu nimkaribishe mheshimiwa rais wetu, chifu wetu, Mama Samia Suluh Hassan. Awahutubie watanzania na wana Kilimanjaro. Tum, 
Pigia makofi tumpokee Mheshimiwa Rais. Wote tusimame, wote tusimame. Haya peperusha zile bendera zetu. Kilimanjaro oye. Tamasha la utamaduni Kilimanjaro oye. Utamaduni wetu. Urithi wetu, utamaduni wetu. Utamaduni wetu. Haya naomba tuketi sasa tuwe watulivu na tumsikilize kiongozi wetu. Kilimanjaro oye. Mila na utamaduni wetu oye. Mheshimiwa Pauline Pauline Geku. Lakini anze na mheshimiwa waziri wa elimu ndugu yetu Adolf Mkenda Mheshimiwa Polinge Kul naibu waziri Wizara ya Utamaduni sana na Michezo Mheshimiwa Godwin Molel naibu waziri wa Wizara ya Afya Mheshimiwa Chief Mariale Mangi mkuu wa Marangu na kiongozi mwenzangu katika safu ya umoja wa machifu Tanzania baraza la wazee Kilimanjaro machifu wote kutoka Kilimanjaro na himaya mbalimbali za kichifu hapa nchini pamoja na viongozi wa kimila mlipo nasi hapa nitambua uwepo wa uongozi wa chama cha mapinduzi ngazi ya taifa kaka yetu Kanal Ngemera Lubinga lakini pia uongozi wa mkoa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro kaka yetu Boisafi na uongozi wa mkoa wa Heshimu Halmashauri Kuu na uongozi wa wilaya mlioko hapa Mheshimiwa Sivin Kigaigai mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na jirani yake mheshimiwa John Mongela mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa naibu uh, Mheshimiwa Dr. Hassan Abbas, Katibu Mkuu Wizara Mila Utamaduni Wizara Utamaduni Sana na Michezo pamoja na naibu katibu mkuu ndugu Saidi Yakubu katika wizara hiyo Mheshimiwa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro mliopo nasi hapa Mheshimiwa wakuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, mheshimiwa viongozi wa dini madhehebu yote mliopo hapa, viongozi mbalimbali wa kisiasa, mashirika na taasisi mbalimbali za umma na binafsi. Mheshimiwa waandishi wa habari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, shimboni. Washindadhe. Airoro ki inda ipokin Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugu zangu wa wali yote nami niongeze sauti yangu niungane katika kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika mji huu mzuri wa Moshi kwa ajili ya kuzindua tamasha la utamaduni la mkoa wa Kilimanjaro. Nimefarajika sana kufika kwa mara nyingine hapa Moshi katika mkoa ulioheni watu wenye utamaduni wa kuchapa kazi, kujituma na ujasiria mali. Hongereni sana wana Kilimanjaro. Huu ni utamaduni mzuri na naomba tuuenze na kuendeleza. Aidha nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa machifu na machifu wote wa Kilimanjaro ambao nimejulishwa wapo Mamangi machifu wa jamii ya Wachaga Mfumwa machifu wa Wapare na Malaigwanani machifu wa Kimasai kutoka himaya mbalimbali za mkoa huu lakini pia wapo baadhi ya machifu na watemi kutoka himaya mbalimbali za Tanzania na nimeona machifu wenzangu kutoka maeneo mbalimbali kule kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, Iringa, Mbeya na kwingineko. Na waomba wote na washukuru kwa kuungana katika shughuli hii. Ndugu zangu na, na kushukuruni sana kwa kuitikia wito niliotoa kule Bujora Mwanza. 
Nilipoelekeza mikoa yetu nchini kufanya matamasha aina hii kwa lengo la kuendeleza mila desturi na tamaduni zetu nzuri ili zisipotee. Aidha na kushukuruni kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa tamasha la kwanza la utamaduni la mkoa wa Kilimanjaro. Santeni sana. Vile vile na washukuru sana kwa kuniunga mkono kama mlivyoeleza katika risala yenu wa, uh, machifu na viongozi wa kimila iliyosomwa na chifu Mariale. Ndugu zangu kabla kuja hapa nilipata bahati ya kutembelea mabanda ya maonyesho matatu na pale nimejifunza mengi. Nimepata kusikia historia ya makabila haya makubwa matatu ya mkoa huu wachaga wapare na wamasai lakini pia nimepata kuona aina ya vyakula na zana zilizokuwa zikitumika na nyingine na vyakula vingine vinatumika na zana zinatumika hadi leo lakini katika hatua nyingine na wapongeza sana vikundi vya burudani tumeona hapa ngoma za wachaga ngoma za wapare lakini pia ngoma ya wamasai ndiyo iliyotupokea wakati tunaingia wito wangu kwenu ni kuwafundisha watoto ngoma hizi nimefurahi ngoma zilizopanda pale kulikuwa kuna watoto wanacheza pamoja na baba zao na mama zao au bibi zao na babu zao ili kurithisha mila na utamaduni wetu lakini pia nimpongeze mzee wa chuma msoma utenzi kwa utenzi wake mzuri ni washukuru pia police band kwa kuwa nasi hapa ndugu zangu naapongeza na kuwashukuru pia viongozi wa wizara viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro na wadau wote walio shiriki kwa njia moja au nyingine kufanya maandalizi na kufanya tamasha hili lifanikiwe kwa kiasi kikubwa namna hii hakika tamasha hili limefana sana tumeuona urithi mlio nao katika utamaduni ambao ni sehemu ya tamaduni za makabila zaidi ya mmoja na ishirini yaliyopo Tanzania hakika kama kuna utajiri wa urithi ambao nchi yetu tunatakiwa tujivunie ni hizi tamaduni zetu ambazo kwa pamoja tamaduni zetu ambazo pamoja na kwamba zinatofautiana baina ya kabila na makabila mengine lakini zimekuwa chachu ya kutunganisha kama nchi kwa kupitia njia mbalimbali kama vile utani majigambo na simulizi baba wa taifa alipata kusema kwamba Watanzania tunapoulizana makabila yetu ni kwa ajili ya matambiko na utani baina yetu. Kwa mfano, mchaga akiwa mtani wa Mpare kutokana na historia iliyowekwa pamoja iliyowekwa pamoja makabila hayo karne kwa karne. Hivyo hivyo makabila mengine yanataniana ndani ya Tanzania kutokana na historia hizo ndugu zangu wana Kilimanjaro kabla sijaendelea zaidi wakati tunakusanyika kufurahia tamaduni au tamasha la utamaduni la mkoa wa Kilimanjaro tamasha hili limetokea wakati nchi yetu imekumbwa na maafa yatokanayo na ukame hususan katika maeneo ya wafugaji lakini hata kwa maeneo ya wakulima na taarifa kwamba mwezi wa kumi wakulima walishindwa kupanda na kulima kutokana na ukame uliokuwepo Ukame huu umetokana na kuchelewa kwa kunye, kuchelewa kunyesha kwa mvua na wananchi wamepoteza maelfu ya mifugo yao Taka nichukue fursa hii kwa papole nyingi sana wafugaji wote waliopoteza mifugo yao kwa mkoa Kilimanjaro najua wilaya za Marangi una same ndizo zimekumbwa zaidi na tatizo hili. Hili ni janga kubwa na naomba mniruhusu kutumia nafasi hii kama nilivyosema kuwapa pole wana Kilimanjaro na mikoa mingine yote ambayo 
tumekumbwa na maafa mbalimbali hususan mbali. mikoa ya Manyara na Arusha ambako athari za janga hili zimekuwa kubwa zaidi kuliko maeneo mengine tunatarajia mvua zilizoanza kunyesha hivi sasa zitaendelea ili zitutoe katika maafa ya ukame uliotukumba pia ni waombe wafugaji kushirikiana na serikali ili tutumie mafunzo tuliyoyapata kupitia janga hili kuona namna bora ya kuanza ufugaji wa kisasa usiyotegemea mvua katika kupata malisho kwa upande wetu serikali tumejiandaa vyema tutakuja kwenu kuonesha jinsi ya kupanda malisho bila kutegemea mvua kuepuka athari hizi zinazoletwa na ukame ndugu machifu na wageni walikwa katika kuheshimu na kuthamini kwa nia ya kuendeleza utamaduni wetu sanaa zetu na michezo pamoja na juhudi kubwa zilizofanywa huko awali na awamu zote mimi na wenzangu tuliona haja ya kuongeza nguvu katika sekta hizi kwa kuunda wizara mahsusi itakayosimamia mmoja kwa moja shughuli za sanaa utamaduni na michezo bila kuitwisha wizara hii jukumu jingine tulifanya hivyo kwa kutambua umuhimu wa sekta hizi tatu katika kutoa ajira na kukuza uchumi wa nchi yetu lakini pia kuitangaza nchi yetu kimataifa tulifanya hivyo kwa kujua kwamba kwa kiasi kikubwa maadili ya, ya, ya mila zetu kidogo yameachangia kwa vijana wetu kwa hiyo kuundwa kwa wizara hii na kwa kushirikiana na uongozi wa machifu na wazee wa kimila ndani ya nchi yetu matarajio yetu ni kwamba tutakwenda kurudisha maadili ya vijana wetu tutakuza michezo yetu tutatunza na kuendeleza tamaduni zetu ili taifa letu liengeze sifa ya jina lake ulimwenguni lakini wizara hii tuliamua pia kuikabidhi kwa vijana wenye sifa za kielimu ari na mori ya kuleta mageuzi katika sekta hiyo na tumeanza kuona mageuzi hayo vijana hawa ni kama walivyotambulishwa hapa wizara hii itaongozwa au inaongozwa na mheshimiwa waziri Mohamed Omar Mchengerwa ambaye leo hatuko naye hapa kwa sababu kadhaa lakini pia naibu waziri uh, Paulin Gekul yeye anamsaidia waziri katika kufanya kazi hiyo tuliyowapa lakini pia katibu mkuu na naibu katibu mkuu ndugu yetu Hassan Abbas na Saidi Yakubu nao watawasaidia mawaziri kwa kushirikiana na wakurugenzi na maafisa mbalimbali wa wizara hiyo kufanya jukumu lile la kulinda mila zetu, kulinda maadili yetu, kukuza michezo na kuipaisha Tanzania katika eneo hilo. Leo nina furaha kuwaona viongozi hawa na wataalamu wa wizara karibu wote tuko nao hapa wanatekeleza majukumu yao vizuri na tumeanza kuona nchi yetu kishuhudia ubunifu wao wa mambo kadhaa tunaona nchi kichangamka kwa matamasha mbalimbali mbali kama haya tunafarajika tunapona vijana wetu wakianza kupata fursa za kuitwa kwa ajili ya kufanya majaribio nchi mbalimbali mbali katika tasnia za michezo na katika sanaa na utamaduni tunafarajika pia kuona wasanii wetu wakishiriki katika vinyang'anyiro vya tunzo mbalimbali mbali, katika majukwaa ya kimataifa na baadhi yao hushinda na kuleta tunzo hapa nchini ndugu machifu wenzangu tangu tutoke Mwanza tarehe nane Septemba mwaka moja mwaka jana kwenye tamasha lile kubwa ambalo machifu wote nchini walinitawadha kuwa chifu na kunipa jina la hangaya tumeona serikali kupitia wizara hii mpya ikiendelea kushirikiana na wadau kubuni kuyaratibu na kuyaboresha matamasha ya utamaduni yanayojenga taswira mpya inayongarisha mila na tamaduni zetu au tamaduni wetu na kuufanya kuchukua nafasi yake inayostahiki Ninafahamu kuwa kabla ya tamasha hili serikali kupitia wizara ya utamaduni imekuwa ikishirikiana na wadau kuratibu matamasha mengine mbalimbali mbali. kwa mfano 
mwaka jana tulifanyika kulifanyika tamasha la utalii na utamaduni pale Tanga tamasha la kimataifa la utamaduni na sanaa pale Bagamoyo tamasha la tambiko la chifu Kingalu kule Morogoro na tamasha la utamaduni utalii na maonesho ya biashara lililofanyika Mwanza matamasha yote haya yameratibiwa na wizara hii kwa kushirikiana nanyi wa Tanzania viongozi wa kimila na machifu Tamasha hili la leo hapa Moshi mkoa wa Kilimanjaro pamoja na kuwa la kipekee kwa maana ya kuwa la kwanza kimkoa tangu niagizwe mikoa kufanya matamasha kama haya linafungua milango kwa mikoa mingine kuendelea kuandaa matamasha zaidi mafanikio ya uwepo wa hamasa za kuandaa matamasha haya ni ushahidi tosha kwa maamuzi au uamuzi wetu wa kuwa na wizara mahsusi ya kupanga mipango ya kuendeleza utamaduni sana na michezo ulikuwa uamuzi sahihi ulikuwa wa kimkakati na ulikuwa kwa wakati ongereni sana wizara na wadau wengine wote kwenye sekta hii ndugu machifu na wadau wa utamaduni tukio la leo linaendelea kutukumbusha umuhimu wa kuenzi kuhifadhi na kutangaza utamaduni wetu kwa nini tunu muhimu ambayo tunapaswa kuiendeleza kwa kulitambua hilo baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema na ninanukuu kama alivyonukuu chifu Mariale kwamba utamaduni ni kiini na roho ya taifa lolote nchi isiyokuwa na utamaduni wake ni sawa na mkusanyiko wa watu wasiokuwa na roho inayowafanya kuwa taifa katika makosa yote ya ukoloni hakuna lililobaya kupita lile la jaribio la kutufanya tuamini kuwa hatukuwa na utamaduni wetu au utamaduni tuliokuwa nao haukuwa na thamani yoyote jambo ambalo ingelifaa tulione haya badala ya kuwa kitovu cha majivuno mwisho wa kunukuu pamoja na kwamba utamaduni ndio utambulisho wa taifa kama ilivyoelezwa hapa utamaduni vile vile ni ajira ni kivutio cha utalii na ni uchumi pia nchi huheshimika kutokana na utamaduni wake ni wakati sasa wa kuzionesha na kuzitangaza tamaduni zetu zote nzuri ili dunia iweze kuzijua na kuja kuziona Wizara na wadau wengine waendelee kuratibu, kuvikuza na kuviendeleza vikundi vya burudani za kiutamaduni, kuzalisha kazi za mikono za utamaduni wetu kama vile ufinyanzi, ususi, upishi na uchongaji. Wizara ihamasishe mashindano ya tambo, tenzi na hau na ushairi tukitumia mila na usarifu wa lugha yetu ya Kiswahili. Ninao furaha kusikia kuwa wizara imeshaandaa mwongozo wa matamasha hayo unaonesha namna ya kuratibu na kuyaendeleza au kuyaendesha na mwezi Mei mwaka huu nina taarifa kwamba katika wiki ya utamaduni litafanyika tamasha kubwa la kitaifa la utamaduni litakaloileta mikoa yote pamoja sasa hapa niagize kwamba katika matayarisho ya tamasha hilo kubwa la mwezi Mei kuwe na ushirikishi mzuri na wizara shirikiane vyema na kwa karibu zaidi na machifu na viongozi wa kimila na wadau wengine na mwalike mabalozi wanaozowakilisha nchi zao hapa Tanzania na watu wengine mashuhuri waje kuona utamaduni wetu ili wawe ni njia ya kutangaza au kuutangaza na kupeleka duniani kote. Aidha kwa upande wa matamasha kama haya, uzoefu wa wenzetu duniani unaonesha kuwa yakiandaliwa kimkakati yanaweza kila mwaka kuwavutia wageni wengi zaidi kutoka nje kuja nchini kuona utamaduni wetu. Ipo mifano ya matamasha kama haya kwa mfano kule Rio Samba kuna Rio Samba Carnival kule Brazil ni tamasha ambalo linavuta watu wengi. 
Kuna tamasha la Oktoba Oktoberfest kule Ujerumani na mengine mengi yanayohudhuriwa na watu kati ya milioni tano hadi milioni sita kwa wiki ile tu ya tamasha. Lakini tuna mfano hapa nchini kule Zanzibar. Kuna tamasha la sauti za busara nalo linaleta wageni wengi sana hapa nchini. Huku bara tunalo tamasha la kimataifa la Bagamoyo ambalo bado halijatangazwa sana na ni mategemeo yetu kwamba litawekwa vizuri ili litangazike na wageni wavutike wengi kuja kuliona. Hapa napo wizara zinazoshughulika na utamaduni na utalii na zielekeza zije na mkakati wa pamoja wa kuyabaini matamasha ya kitaifa na kimkoa yatakayoboreshwa na kuendeshwa kimkakati ili aweze kuwavutia wageni kutoka nje na ndani ya nchi na kuitangaza nchi yetu kwa nyakati mbalimbali. Mheshimiwa mbali. machifu wenzangu nilisikiliza kwa makini risala iliyosomwa kwa niaba yenu na chifu Mariale. Chifu Mariale alisema ili kuendeleza na kuimarisha utamaduni mila na desturi zetu kuna mambo ambayo mngependa yatekelezwe mligusie masuala matano muhimu ambayo serikali nayo imeanza kuyafanyia kazi kama ifuatavyo la kwanza ni kuanzishwa kwa kanzi data sahihi inayohusu machifu nchini serikali kwa kushikiana na umoja wa machifu nchini inaendelea kuwasajili ili kuanzisha kanzi data yao hadi tarehe 20 Januari jumla ya machifu 92 tayari wamesajiliwa wakiongozwa juu kule na chifu Hangaya nami pia nimesajiliwa kwenye umoja huo pia maafisa utamaduni wa mikoa wameagizwa kwa kutumia sifa na vigezo vilivyowekwa kuwatambua machifu na kuwasilisha taarifa zao wizarani jambo la pili mliomba kuweka taarifa sahihi za machifu na mchango wao katika kupambana na ukoloni. Sasa mbali na taarifa zilizopo sasa, Idara ya Maendeleo ya Utamaduni inaendesha programu maalumu ya kuhifadhi taarifa za ukombozi. Kupitia programu hiyo, machifu na viongozi wa kimila wanahojiwa jinsi makabila na uongozi wao walivyoshiriki katika mapambano dhidi ya ukoloni na kupigania uhuru. Baadhi ya machifu wa mikoa ya Mbeya na Singida tayari wamehojiwa na kazi inaendelea. Jambo la tatu mliomba mapango yaliyotumiwa na machifu yatambuliwe na yatumike kwa shughuli za kitalii. Kwenye hili serikali inaendelea kuyabaini maeneo ya kichifu na kimila na kuyatunza ili yawe sehemu ya vivutio ndani ya nchi yetu. Mpaka mwezi Januari mwaka huu mwezi utulio nao Maeneo 36 yamebainishwa na tathmini ya kina inafanywa ili yaweze kuidhinishwa kama maeneo ya vivutio vya utalii. Nafahamu serikali kupitia wizara ya utamaduni ilishakutana na machifu pale jijini Dodoma mwezi Oktoba mwaka jana ambapo pamoja na fursa ya kutoa maoni kwenye sera ya utamaduni mlikubaliana pia kwamba chifu kwamba kila chifu awasilishe orodha ya maeneo yaliyopo katika himaya yake na niwahimize machifu wote mfanye hivyo kwa wale ambao bado hawajawasilisha maeneo hayo ili kwa pamoja tutengeneze kanzi data ya kitaifa ya kuwatambua machifu waliopo tuweze pia kuwa na taarifa sahihi za urithi ulioko katika himaya zao jambo la nne mleomba kuibuliwa kuimarishwa na kuhifadhiwa majengo na zana za zamani za kimila ili kubaki kama vielelezo vya utamaduni wetu taarifa tulizonazo zinaonesha kwamba zaidi ya majengo mia mbili ya machifu yenye historia za kiutamaduni tayari yametambuliwa na nimefurahi kusikia leo hapa kwamba kuna jengo jingine limeonekana ndani ya mkoa wa Kilimanjaro na wizara watafuatilia na kuona jinsi ya kuliorodhesha katika orodha ya majengo hayo lakini pia zana mbalimbali zilizokuwa zikitumiwa nyakati hizo 
zimehifadhiwa katika makumbusho ya taifa tafiti za kubaini maeneo na zana za aina hiyo zinaendelea jambo la tano mliloomba ni kuyarejesha nchini mafuvu ya machifu yaliyochukuliwa wakati wa ukoloni ili yatumike kuelimisha jamii na shughuli za kitalii serikali kupitia wizara mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na wizara mali asili na utalii wanaendelea na majadiliano ya urejeshwaji wa mafuvu hayo tutakapofanikiwa tutawaarifu ipasavyo na kwa upande mwingine katika kikao cha Dodoma kati ya machifu na wizara ya utamaduni ilikubalika kuwepo kwa jukwaa la pamoja baina ya serikali na machifu la kila mwaka ambalo hoja na masuala ya machifu yatajadiliwa na kutolewa ufafanuzi na au kutatuliwa na nataka niwape taarifa machifu wenzangu kwamba jukwaa hili nitaliongoza mimi mwenyewe ni upongeze ubunifu huu na utayari wa kukutana na nisisitize utaratibu huu tuuendeleze ndugu machifu na wageni walikwa mwisho lakini sio kwa umuhimu niwathibitishie kwa serikali itaendelea kushikiana na viongozi wa kimila wakiwemo machifu na watemi kama nguzo muhimu ya kuhifadhi mila na desturi zetu hapa nataka nirudie Nataka nirudie kwa sababu kumekuwa na maneno mengi ndani ya Tanzania kuhusu uchifu na serikali kushirikiana na uchifu. Nataka niseme tumeamua kuwa na jukwaa la pamoja baina ya serikali, machifu, wazee wa kimila. Ili <coughs> machifu na wazee wa kimila kama nguzo muhimu tushirikiane katika kuhifadhi mila na desturi zetu na katika kuhifadhi maeneo mbalimbali yaliyotunzwa kama njia ya kuhifadhi mazingira ndani ya nchi yetu na maeneo haya yako chini yenu machifu na kwa kutumia njia zenu mbalimbali mmeweza kuzuia wananchi kutokuyavamia maeneo yale kwa mila na desturi zetu mbalimbali kwa tutaendelea kushirikiana kuendelea kutunza maeneo hayo na hata yale ambayo yamevanimiwa Tunajua tukiwaweka machifu mbele kwenye kuyahifadhi basi tutafanikiwa katika lengo hilo. Nataka niwashukuru sana machifu kwa utayari huo wa kufanya kazi na serikali. Tutashirikiana katika kutimiza malengo yenu mliyojiwekea yanayokubalika kisheria kama mlivyoeleza katika risala yenu. Pia kwa mtazamo huu mpya tutaendelea kuimarisha kuimarisha bajeti ya wizara ya utamaduni sana na michezo ili iweze kuwa na uwezo zaidi wa kushirikiana nanyi katika kubaini kulinda na kuzitangaza mila na desturi zetu ndugu zangu wana Kilimanjaro leo nimekuja Kilimanjaro kwa ajili ya tamasha la utamaduni ambayo nashukuru sana kwamba nimepata mapokezi mazuri kwenye tamasha hili nimetunukiwa vazi hili lakini hapa nili waimbaji nyimbo walisema mimi nisimbajike lakini kwa vazi hili kumbe ni chui jike kumbe ni chui jike kwa nashukuru kwa vazi hili la kimila lakini inanipa faraja kwamba kuna chui dume chifu mariale na yamevaa vazi hilo hilo. Kwa nashukuru sana. Ila pia nashukuru kwa zawadi kubwa mlionipatia wana Kilimanjaro. Asanteni sana. Sasa leo tumejikita kwenye shughuli za mila, desturi na mambo yanayoendana nayo. Shughuli za maendeleo na changamoto zake kama zilivyosemwa hapa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro tutakuja kuzisema na kuzitolea majibu katika ziara nyingine nitakayokuja moshi. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amenijalia kwa kipindi kifupi hiki nimeshakuja moshi mara nne. Ni imani yangu kwamba nitaendelea kuja moshi 
katika kufanya kazi kwa pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Kwa safari nyingine tutashughulika. Lakini ni wapongeze kwamba pamoja na kwamba hatukuweza kupanda mwezi wa kumi lakini tuna akiba ya kutosha ya chakula. Ni waombe sana ndugu zangu wa Kilimanjaro. Tupunguze kidogo matayarisho ya mbege na vinywaji vingine kwa kutumia nafaka zetu. Tujue kwamba mwezi wa kumi hatukupanda, tutapanda mwezi wa tatu na kutakuwa na upungufu kidogo wa chakula. Tutumie chakula tulicho nacho ili kije kitufae huko mbele. Baada kusema haya ndugu zangu, sasa ni waombe wa chifu wenzangu na viongozi wengine wa kimila. Tuendelee kuomba kwa imani zetu mbalimbali ili Mwenyezi Mungu atujalie mvua yenye neema na baraka. Iendelee kunyesha na kumaliza tatizo la ukame linaloendelea na kuteketeza mifugo na kutuzuia kwenda kwenye kilimo. Na michifu mkuu nitaendelea kwa pamoja nanyi katika maombi hayo. Aidha nitumie fursa hii kukumbusha kwamba mwezi wa nane mwaka huu tutakuwa na zoezi la sensa kama alivyosema uh, msoma utenzi na taarifa taarifa zinazotokana na sensa hii zitatusaidia kupata takwimu sahihi zitakazotumika katika kupanga masuala yetu mbalimbali mbali ya maendeleo hivyo ni muhimu kwa wachifu wenzangu kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba watu waliopo kwenye ngome na himaya zenu wanajitokeza kuhesabiwa. Halikadhalika sote tunatambua kwamba dunia sasa inaendelea na janga la uviko 19. Tuendelee kukumbushana kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya wataalamu wetu, au wataalamu wetu wa afya ikiwemo kupata chanjo. Chanjo hizo zinapatikana bure. Mimi chifu hangaya nimechanja na mnaniona ninavyoendelea na kazi zangu kwa nguvu na juhudi kubwa na wewe nenda ukachanje ili nchi yetu ibaki salama. Nimejulishwa kwamba lipo banda katika eneo hili ambalo linatoa chanjo hizo. Kwa hiyo kwa wale ambao hawakuchanja naombeni sana nendeni mkapato chanjo zenu. Wimbi hili la nne la maradhi haya liliingia kwa nguvu nchini kwetu lakini kwa sababu wengi tulichanja unakutwa na hivyo vidudu lakini unaendelea na kazi zako ni kwa sababu ulichanja na kwa wale ambao hawakuchanja imewapiga kulazwa hospitali na tumepoteza ndugu zetu kadhaa katika wimbi hili la nne kwa hiyo chanjo inakusaidia hata ukipata unakuwa bado mzima madhubuti unaendelea na shughuli zako sasa baada ya kusema hayo na kwa mara nyingine tena nashukuru sana uongozi wa machifu uh, ndani ya mkoa wa Kilimanjaro kwa kunialika na washukuru pia viongozi wote wa kimila na machifu wenzangu mliofika kunilaki na kushirikiana katika tamasha hili hapa Moshi na wapongeza kwa tamasha hili lilofana sana na hongereni sana wana Kilimanjaro Aidha nawashukuru sana viongozi wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, uongozi wa serikali na uongozi wa chama cha mapinduzi ndani ya mkoa wa Kilimanjaro na wananchi wote waliofika hapa kushuhudia tamasha hili la utamaduni wa mkoa huu wa Kilimanjaro. Tumeambiwa shughuli hii ni uzinduzi. Ni imani yangu kwamba wiki hii yote kutakuwa na mambo mbalimbali yanayoonesha mila tamaduni zetu na desturi zetu zilizotumiwa na wazee wetu na tunazotumia hadi leo ili kujenga utu wetu kama wa Tanzania. Nimalizia kwa kusema utamaduni wetu ndio fahari yetu tuukuze na tuendeleze kwa maendeleo yetu. Santeni sana kwa kunisikiliza. Na niwaage kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atujasikia wana Kilimanjaro. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya twendeni tukachape kazi kwa bidii na niombe Mungu atubariki sana. 
Hai bariki nchi yetu na bariki mkoa huu wa Kilimanjaro. Baki nimebarikiwa asanteni sana. Haya naomba tusimame tukipiga shangwe nyingi kwa Mheshimiwa Rais. Haya makofi makofi ni wasikiki na mama vigelegele. Ewa. Ehe ehe peperusha bendera. Peperusha bendera. Eh peperusha bendera Mheshimiwa Rais tunaomba uketi kidogo wakati tukiandaa itifaki. Sioni sioni bendera, sioni bendera vijana. Eh. Tamasha letu la utamaduni Kilimanjaro. Oye. Vikundi vyetu vya utamaduni. Oye. Wana msanja mpo. Haya, wanafanya mambo yao pale kikundi cha msanja hicho na kikundi cha uh, ndugu zetu wa Masai na brass band iko tayari kabisa katika kumsindikiza mheshimiwa rais